ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു കമറൂസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോഗ്സ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ചാനലുമായിട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ക്രാഫ്റ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങാന്ന് കരുതുന്നത് അതുപോലെ എനിക്ക് കമറൂസ് കിച്ചൺ എന്ന ഒരു ഫുഡിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ മിക്സാക്കി ഇടുമ്പോൾ പലരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി ചാനൽ തുടങ്ങിക്കൂടെ എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേര് കുറെ നാളായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങാന്ന് കരുതിയത് ഇനി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇതിൻ്റെയാണ് നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത് കണ്ടല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കരുതുന്നു എന്റെ വീഡിയോ കുട്ടികൾ കാണിക്ക കുട്ടികൾക്കാവും കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ കാണാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തി ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്റെ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിലും വാട്സപ്പിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഓരോന്നും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരും അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തി ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ കാണാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മിറർ വേസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് ഇതിനെന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്നും 
ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നും നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇത് ഞാൻ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് വാങ്ങിയ വേസ്റ്റ് ആയൊരു പ്ലേറ്റ് ആണ് ഇനി ഒരു ചെറിയ മിറർ വേണം അതായത് കണ്ണാടി ചെറിയൊരു കണ്ണാടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വില കുറഞ്ഞ കുറച്ച് കണ്ണാടി അതായത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം വീട്ടിൽ വേസ്റ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന പൊട്ടിയ കണ്ണാടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ സിറ്റി സ്റ്റാറിന് നൂറ് ഫിലിസിന് വാങ്ങിയ കണ്ണാടിയാണിത് പിന്നെ ഈ വലിയ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം നമ്മൾ ഈ കണ്ണാടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് ഈ പ്ലേറ്റിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൂ പിന്നെ വേണ്ടത് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് വേണം ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ കണ്ണാടിയെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസാക്കിയിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം എടുത്തുവെച്ച പ്ലേറ്റിൽ ഗ്ലൂ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന്റെ നടുക്കായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ആ ചെറിയ കണ്ണാടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു വെച്ച കണ്ണാടി ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലുമായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ കിച്ചണിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് വെച്ച വേസ്റ്റ് ആയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലും കൂടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചുറ്റിക്കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ടാപ്പിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ കണ്ണാടി ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഈ കണ്ണാടി കുറച്ച് ഒന്നുകൂടി പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കൈമുറിയാതെ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ വീട്ടിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ മേലെയും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മേലെ ഗ്ലൂ ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം
അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ഫുള്ളായിട്ടും ഗ്ലാസ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇപ്പം തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഇത് കലക്കിയെടുക്കണം ഈ ഒരു വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് നമുക്ക് സിമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ കടകളിലും കിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ചുമരിലൊക്കെ വിണ്ട് കീറലും ഹോൾസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇതൊന്ന് കട്ടിയായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം സാദാ പച്ച വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇത് കലക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പാത്രം ഒരു വേസ്റ്റ് ആയ പാത്രം എടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല പാത്രം ആകുമ്പോൾ അതിലങ്ങ് പിടിച്ചു പോവും പിന്നെ നമുക്ക് ആ പാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വേസ്റ്റ് പാത്രത്തിലേക്ക് തട്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫെവിക്കോൾ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കാരണം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് കലക്കി എടുത്താൽ തന്നെ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക ഇനി ഈ കട്ടിയുള്ള ഈ മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വിടവുകളൊന്ന് അടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ഇതിൽ തേച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കണ്ണാടി ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ വിടവിലൊക്കെ നമ്മൾ കൈയൊക്കെ വെക്കുമ്പം കൈ മുറിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം കൈ മുറിയരുത് എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ തേച്ചു കൊടുക്കാം പ്ലേറ്റിലും തേക്കണം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങി വരുമ്പം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഉണങ്ങിയാൽ നമുക്ക് തുടച്ചാലൊന്നും കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഉണങ്ങി വരും അപ്പം ചെറുതായിട്ട് ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പാത്രം കഴിയുന്ന ഒരു സ്പോഞ്ച് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും എടുത്തേക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തുടച്ചെടുക്കുക മെല്ലെ തുടച്ചെടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങി വന്നിട്ട് വൃത്തിയോട് തുടച്ചാൽ മതി ക്ലീനക്സ് എടുത്ത് തുടച്ചാൽ വൃത്തിയായിക്കോളൂ ലാസ്റ്റ് ഇനി ഇത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സ്പോഞ്ച് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് ക്ലീനക്സ് കൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചാൽ നല്ല ക്ലീനായി കിട്ടും ഞാൻ ഓട്ടിച്ച് വെച്ച ടാപ്പ് പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടെ കുറച്ച് ഗ്ലൂ ബ്രഷ് ചെയ്ത ശേഷം ഗിൽറ്റ് ഇതുപോലെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഫുള്ളായിട്ടും കണ്ണാടി തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് കുറച്ച് മുത്തുകളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഗ്ലൂ ഗണ് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിലേ വേഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇതിനുള്ള ഐറ്റംസുകളൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് സിറ്റി സ്റ്റാർ എന്നാണ് പലതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങാറെന്ന് ഞാനിവിടെ സിറ്റി സ്റ്റാർ താഴെ തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ തനിയാൽ തന്നെ പോയി വാങ്ങാറാണ് പതിവ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ വന്ന ശേഷം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്നതും സിറ്റി സ്റ്റാർ ആണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ടും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ബോറടിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാവും അപ്പം ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് പേരെന്നോട് കുറേ നാളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കാനും പക്ഷെ അതിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയത് തന്നെ അപ്പം എല്ലാവരും കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും കൂടി ഇതുപോലെ മുത്തുകൾ തന്നെ വെച്ചെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ചില വീഡിയോസൊക്കെ മിസ്സായി പോവും ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് മുത്തുകൾ കൂടി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒട്ടിച്ചൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ ലൈറ്റ് വെച്ചൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് വെച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ച ഫോയലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേസ്റ്റ് ആയ സാധനം എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ സമത്തിലൊന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഈ ലൈറ്റ് അതിന് മേലെ ചുറ്റിക്കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മൂടി ഈ ഒരു അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം
या ग्लू गण इतने इन चुटिलुटी नमक इंटर कुछ ग्लू आशेम प्लास्टिक मूड़ी कूड़ी इन मेले इन उ लाइट वो का ना भंगी आईटे अब ओके अड़ता इतस्तुट वीण अद बाय